probably the toughest Dakar I never did. So many cars, trucks, everyone together. It's a top five truck. Last day, last challenge. The stage number 12 around town of Yambu will select those who succeed and those who don't. It was a big deal. It was a quick, technical etapa. Jsem tam nějaká skála, jsem tam nějaký uh, triálek, takže bylo to pěkný, příjemný. Zkoušeli jsme ale ještě doklapnout, ale nějak se nám to nedařilo, byl moc rychlej. Krásně rozjetá, super pěkný, rychlý, kamenitý. Na 110. km jsme jeli asi podle mě 3 km v hodině. Cvakli jsme tam bohužel gumu, jinak jsme letěli krásně, auto fungovalo perfektně. Za mě 12. etapa, hodně rychlá, pěkná. It was really, really dusty in the beginning. It was like a full, like so many cars, trucks, everyone together. So it was like we lost a lot there, but you know, everyone had the same problem. So, um, you know, I'm happy. I hope I have satisfied everybody who uh, put me in this uh, position. I'm very happy. Já bych sem chtěl pochválit Pascala, protože na poslední chvíli, co vlastně takhle předved a tak to pro něj asi nebyl vůbec lehký úkol, sednout do úplně nového auta, neotestovaného, takže díky jemu, že, že se s tím takhle popral, poprvý jel s Tatrou. We've been to the between four and six position overall, we have shown the truck is very stable, it's a top five truck and the pressure is not that you have to win, because we first had to show that it's a stable truck. So I think uh, we did a pretty good job. Je vidět, že aby něco člověk dokázal, tak musí bojovat a my jsme to dobojovali. Věděli jsme, že auto nemá na to, aby vyhrál ten Dakar, ale věděli jsme na to, že je schopno je třeba to třetí, čtvrtý, pátý místo. A to jsou závody, to se může stát, jako by odpadlo to větším borcům daleko než jsem já, jo. Včera zůstal lev, vyset, takže z toho jsem zklamaný na závěr svého závodění a ty pocity jsou takový smíšený a já vůbec to nedávám nikomu za vinu. Je to mnohem těžší, než jsme si mysleli. Rozhodně ta jízda v písku není tak jednoduchá, jak jsme si mysleli a všichni jsme jeli poprvé. De facto poprvé jsme všichni seděli v autě až tady, v Shakegroundu, ale chtěli se v tom pokračovat, tak uvidíme, jak to půjde a aby jsme mohli dál. Tak když mě bylo pět, tak mě babička dala knížku o Dakaru a Tenkrát jsem ještě vůbec netušil, že se to fakt jednou povede, takže se to povedlo a dokonce jsme dojeli do cíle přebyť s nějakýma problémami, ale dostali jsme se tam. No. You know, feeling very happy. Uh, this time we made it to the finish and it's a good feeling. Feeling relief, proud, tired. Yeah, been a, a lot of emotions up and down, but the team worked really well and uh, really proud of them and we're just gonna get better improve and I'm, I'm feeling very happy right now. Can I have a picture with you? Yes. Someone could take. Finally finish. Uh, probably the toughest Dakar I never did. Uh, it was uh, very difficult almost every day. I think what Seb it went uh, really really well. He's a really good navigator. He has a lot of experience. Uh, he was being really patient with me, so I'm really grateful because uh, I had some moments where I was very frustrated and I think it'll be a good teamwork together. She never stopped, she never gave up. That's a, that's a good point, you know, uh, because really, really it was the toughest, toughest, toughest I call. Uh, many moments we, we were tired, it was not fun, we were on the dust, shaking on the rocks, but we always continue, always, always never give up, and so that's a good point. And uh, his speed, Increase almost every day. Hodně borců bude vrátit. Hodně. Já, já, já. Příště to bude ještě lepší. Exactly.